Čaute, takže keď som sa pýtal, že čo by ste chceli za ďalší tutoriál, tak Lulu navrhla, že by chcela vedieť, ako urobiť čisto biele pozadie. Tak si to poďme ukázať. Máme tu takúto fotku, keďže moc často na bielom pozadí nefotím, tak som musel vybrať fotku z pláteného fotenia, preto ten zacenzurovaný face. No čiže... Hneď ako prvé si pozrieme, že ono to má v podstate mierny nádych farebný, není to nejaký odtieň čisto bielej. To si zistíme ľahko, keď si ťukneme kapatkom sem a otvoríme si tú farbu, tak vidíme, že je to síce veľmi bledá, ale predsa len bledá farba z palety oranžovej. Tým pádom, aby sme sa zbavili toho farebného nádychu, tak si zapneme Hue and Saturation. Stiahneme saturáciu úplne dole. Takže už nám zostane len nejaký oteň sivej. Keďže ale objekt nechceme bezfarebný, tak do masky čiernym štecom vyfarbíme postavu spätne, aby sme ju mali farebnú. Neriešte, že fotka je podexponovaná. Vybral som na schvál takú, ktorá bola ešte z nastávania svetiel tesne pred fotením, aby to naozaj nebolo biele to pozadie, lebo ako keď máte možnosť, vždy je lepšie použiť jedno svetlo navyše a prepáliť ním pozadie, aby ste ho mali žiarivo biele. A toto je vyslovene posledná možnosť, keď už teda proste sa nedalo ináč a museli ste fotiť iba so svetlami osvetľujúcimi modelá alebo teda objekt, ktorý fotíte. Tak v takom prípade potom musíte pozadie zosvetľovať v postprocese. Aby sme zistili, či máme spätne celý objekt farebný, tak stlačíme Alt a ťukneme na masku a zobrazí sa nám takáto vec a tu je ešte malé miesto dobre takže znova alt čuk na masku sme späť máme od celého farebného naspäť čo môžeme urobiť cez krivky to vytiahnuť To už je trošku moc. Zhruba takto. Dobre. Ako vám sa síce zdá, že už je to biele, ale nie je. A veľmi jednoducho si ukážeme, prečo si to myslím. Čiže otvoríte si threshold. A keď posuniete posuniek úplne doprava, tak sa vám vlastne zobrazia miesta takéto čierne. To, kde je biela, tam už je naozaj 100% biela, ale vidíte, že v tomto rohu celom, na tejto strane a na tejto strane, ešte máte čiernu. To znamená, že tam není úplne 100% biela. A že vám neklamem, tak si ukážeme ešte jedným spôsobom. Viete si zmeniť farbu pozadia vo photoshope a to tak, že kliknete na to pozadie pravým tlačítkom, vyberete custom a potom vlastne vy ešte budete musieť select custom color a vybrať teda úplne bielu ja už som to urobil, takže mám zvolenú bielu a teraz vidíte pozadie čisto biele a vidíte, že tu je vidno prechod celú túto hranu vidno túto takisto a v prípade, že by ste fotku nahrávali na internet, na stránku svoju napríklad, kde máte čisto biele pozadie, tak takéto niečo by vôbec nepôsobilo dobre. Takže to musíme ešte trošku upraviť. Vrátime sa naspäť na default. Ešte jedna vec. 
keď budete mať prvýkrát zmenené pozadie na biele, tak budete mať taký, jak by som to nazval, a, taký tieň toho pozadia. Vyzerá to takto. Tak to je to proste defaultne. A tým pádom nevidíte úplne to, že kde tá biela už zanikla a spojila sa s tým pozadím a kde je ešte vidno ten rozdiel. Takže jednoducho to vypnete, keď ťuknete na Photoshop, Preferences, Interface. A tu máte vlastne v tomto, že Drop Shadow, či všetky dáte na Non. A OK. Tak sme späť. Pozadie si dáme defaultné šedé. No, čo musíme urobiť? Mm, Klade sú skratko CTRL SHIFT N. Si vytvoríme prázdnu novú vrstvu. Zoberieme biely štetec. Úplne biely. A ideme do tej vrstvy kresliť. Takto dookola po rohoch a po hranách. Tak to. Op, to bolo moc. Dobre, trošku si zmenším, zmenším ešte tec. Dobre. Ta 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 ta. Dobre, aj tu spodnú stranu, lebo aj tam sme mali problém s tým, že to zostávalo čierne. Takže úplne do biela. Trošku zvýšime tvrdosť, priblížime si to viac. Kľudne môžeme odstrániť aj tento stredový tieň. jemne prefarbiť Dobre Výhoda prefarbovania na biele pozadie je v tom, že naše oči sa dajú veľmi jednoducho oblbnúť. A to, čo pokladáme za bielu, už bielu není, čiže zase netreba to úplne perfektne vybieliť celé. Stačí zhruba takto. Teraz, keď si zase zapneme threshold a Vidíme, že vlastne dookola už je to všade biele. Ešte môžeme túto trošku pridať tvrdosť, menšiť štetec. Hoppa. Prečo mám šedu? Ja chcem bielu. Tak. Ešte túto dole. Dobre. Dobre. Teraz máme vlastne úplne biele pozadie po všetkých okrajoch. A keď si teraz zmeníme pozadie na to biele, tak vidíme, že vlastne úplne kolo dokola zmizla tá hrana a máme panáčika na bielo-bielom pozadí. Uuu, nikde nie je nič. Čiže takýmto jednoduchým spôsobom vlastne v pár krokoch si viete vytvoriť bielo-biele pozadie.
keď sa vám to zdanie podarí priamo pri fotení. Tak dúfam, že to pomohlo a majte sa. Čauko.